pour les 1 an de la chaîne, je vous emmène voir les dragons de Komodo. Donc on se retrouve aujourd'hui au Tropicarium de Servion pour voir les dragons de Komodo avec Fanny. Donc bonjour Fanny. Enchantée euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire comment est-ce que tu en es arrivé euh, ici Bien sûr, alors euh, moi je suis arrivée ici euh, il y a maintenant 8, 9 ans. 9 ans. Euh, avant j'étais coiffeuse, donc rien à voir, j'ai changé de métier un peu du tout au tout suite à cette passion euh, dévorante. Euh, j'ai quitté euh, mon salon, j'ai fait la ferme tropicale, euh, le fameux stage simple qu'il faut pour, la, pour le CDC. Et après j'ai atterri, euh, j'ai postulé un peu partout en fait, et j'ai atterri ici en Suisse, au Tropique Orion de Servion. Euh, je tenais absolument à ce parc là, parce que bah, justement nous avons un couple de dragons de Komodo, nous avons des tortues géantes, nous avons des cornita, des cyclures à cornita, on a vraiment pas mal d'espèces qui sont très très intéressantes. Donc j'ai vraiment saisi cette chance de pouvoir venir ici. Après j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai trouvé une place de suite, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Mais il euh, ne faut pas désespérer et puis il ne faut surtout euh, pas se priver de voyager pour faire ce, cette passion, enfin cette passion, euh, notre métier. Parce que vraiment, euh, des eaux, il n'y en a pas partout, des animaux, des reptiles, il n'y en a pas dans tous les eaux. Et je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir voyager, de rencontrer d'autres espèces, d'autres personnes, d'autres soigneurs, d'autres techniques et façons de travailler, etc. Donc euh, voilà, pourquoi ce parc-là et pourquoi ce parcours-là et du coup, donc, ce parc, c'est ici que tu as toujours travaillé. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, plus spécifiquement de ce parc, depuis combien de temps il existe Alors, le Tropicuarium, à la base, était collé avec un autre zoo qui est juste au-dessus. Et ils se sont divisés en 2003 parce que mon patron voulait vraiment se spécialiser dans la partie euh, exotique. Et, euh, donc tout ce qui est reptile est vraiment oiseau et exotique. Et euh, le zoo là-haut est resté côté mammifère. Donc, on s'est à ce niveau-là. Donc, on a ces deux secteurs seulement chez nous. Euh, et mon petit gros, fais pas trop de bêtises. Ne bon, vous inquiétez pas si jamais c'est le Malcomodo qui est juste à côté qui nous enquiquine un petit peu. Et nous on est dans l'enclos de Flores de la femelle. Alors, euh, j'en reviens au Tropicorium. Donc en fait, le Tropicorium s'est développé au fur et à mesure par plusieurs bâtiments. On a d'abord eu le secteur oiseau qui a maintenant une trentaine d'années. Ensuite, il y a 20 ans de ça, il y a eu la partie euh, vivarium. Donc le premier vivarium que je vous, trouve, alors, vous verrez dans les extraits. Et ensuite, il y a eu la partie des manchots et ensuite il y a eu la partie du dôme qui est ici avec euh, toutes les espèces en grande extinction qu'on a mis. Donc, euh, voilà. Chaque, euh, quelques années, euh, tous les quelques années, il fait un nouveau bâtiment spécialisé pour tel ou tel animal. D'accord. Donc du coup, euh, comme vous avez pu peut-être le deviner tout à l'heure quand tu as cité quelques espèces, c'est un tropicarium où il y a beaucoup d'espèces très intéressantes, beaucoup Ok, tu tiens beaucoup. Oui. Donc on va faire un petit tour en musique, comme je fais toujours, pour vous présenter quelques espèces sympas, que ce soit les Sicura, les tortues géantes, les macrailles. Il y a une petite surprise au passage. Voilà, <rire> exact. On se retrouve juste après cette petite séquence pour parler Komodo.
voilà, donc j'espère que vous avez apprécié tous ces animaux, ils sont quand même vraiment magnifiques et vraiment sympas à filmer. Euh, donc maintenant on va s'intéresser un petit peu plus près au couple de dragons de Komodo qui est ici. Donc il y a le mâle, Padar et Flores, euh, la femelle. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux individus oh Oui, ils ont des caractères bien différents et bien trempés. Je vais commencer par Padar, donc bon, bah, tout le monde sait que c'est mon petit préféré, hein, c'est mon, mon gros bébé. Alors Padar, il a 11 ans cette année, il est né le 10 mars 2010. Euh, c'est un caractère plutôt calme, il n'est pas... Il est, il est pas agressif, il est assez territorieux quand même, il a quand même ses têtes, hein, il voit vraiment quelles personnes rentrent dedans. Donc en fait ici on a un peu un système pour travailler avec, les garçons sont, eux s'occupent beaucoup du nourrissage, moi beaucoup, je m'occupe beaucoup de l'entretien, des soins, parce que justement avec les femmes ça passe beaucoup mieux. Chose qu'avec la femelle ça ne passe pas. Les femelles que vous me voyez un peu comme une rivale, donc notre femelle elle n'a pas beaucoup de patience avec moi, je n'arrive pas à faire exactement les mêmes choses qu'avec notre mâle. Donc ils ont vraiment deux caractères complètement différents. Par contre mes collègues soigneurs garçons peuvent très bien approcher, toucher la femelle sans problème. Alors que moi j'arrive vraiment beaucoup plus facilement euh, avec euh, Badar. Euh, la femelle a aussi 11, euh, 10 ans, non, a aussi 11 ans pardon, cette année. Elle, elle est née le 10 juin. Donc euh, c'est vraiment deux. Euh, euh, on a vraiment deux commodos qui sont non consanguins. Il y a vraiment deux de couples d'autres de, personnes, enfin, d'un monsieur qui a deux autres couples. Mais voilà, ils viennent pas de programme. C'est pour ça qu'on peut se permettre, nous, de les reproduire, le Tropicorium. Euh, alors on ne fait pas forcément sortir les œufs, mais pour le bien-être des animaux, on les laisse faire comme dans la nature. Donc quand Flores cherche euh, à pouvoir se reproduire, on laisse le mâle venir avec, en contact avec eux. Des fois ça se passe très bien et ça dure euh, deux, trois jours, un mois. Et il y a des fois où pas du tout et ça peut durer que, euh, deux jours et on le renvoie vite chez lui. Quoi. Donc euh, ils ont vraiment voilà, ces deux caractères euh, bien différents. La femelle est très très speed, n'a pas très de patience, très très gourmande aussi. Padar a un caractère vraiment quand même plus calme, plus zen. Il peut, être, il peut vite partir au garde-tour s'il a envie, mais il est quand même pour un commodo où les gens bah, s'imaginent toujours que ça mord, c'est méchant, ça agresse, et si c'est là. Euh, c'est pas vraiment le cas en fait, parce que bah, la preuve avec lui, euh, vous le verrez après, il est vraiment vraiment très très calme. Depuis quelques temps, tu as commencé un travail d'imprégnation en quelque sorte ouais. avec eux. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand et Exactement. comment est-ce que ça t'est... Avec le dragon du Komodo, au début quand on les a reçus, on a commencé déjà à laisser un peu bah, pour nos odeurs, nos, nos t-shirts dedans, on leur parlait beaucoup. Il faut savoir que les reptiles se repèrent énormément la voix, je pense que beaucoup de monde le sait. Donc du coup, voilà, je rentrais dans l'enclos, euh, je chantais, je lui parlais, euh, je me fais une petite chanson sur lui. Et euh, du coup, euh, voilà, ils ont commencé vraiment à s'habituer à nos voix, à nos odeurs. Et j'y suis allée un petit peu progressivement, j'ai toujours, toujours ma brosse avec moi dans le tout quand même pour, euh, voilà, pour euh, m'approcher. Alors au début je le grattais simplement juste euh, voilà, pour le frotter parce qu'on voit qu'ils aiment bien ça, ils ont quand même une, cuir, enfin, une peau et des écailles quand même assez épais, donc euh, nos petites mains à côté, euh, voilà, c'est vraiment de la papouille, mais euh, voilà, quand ils muent ou ce genre de trucs, ils aiment vraiment bien être grattés, je les, je les vaporise et tout, puis voilà, c'est leur plaisir. Et du coup, au fur et à mesure, c'est venu, il a commencé à vraiment être curieux. Le matin, quand j'ouvrais, qu'il entendait ma voix, il venait devant la porte. Il se posait vraiment, il se détendait. Il était, euh... En fait, on voyait qu'il était zen. Puis au fur et à mesure que je commençais à, à le toucher, j'ai commencé à essayer d'autres points. À lui toucher les pattes, à essayer de lui toucher un peu sous le cou, à lui toucher un peu la tête. Alors, il y a des vidéos aussi où je m'amuse à lui attraper la langue, façon de parler. Alors, je ne lui attrape pas, je lui tirer, hein, forcément. Mais... Euh... Voilà, il a vraiment pris cette habitude. Alors ici, on ne fait pas de training, c'est un peu la seule chose que je reproche à mon patron, à enfin, mes patrons, c'est qu'on euh, a un peu de jeu, j'ai pas des patrons très très jeunes, et du coup, voilà, tout ce qui est training, enrichissement, c'est pas trop leur point fort. Euh, alors moi, je le fais quand même, euh, voilà, alors en, en, en termes d'enrichissement, je vais plutôt prendre, par exemple, des bouteilles de sang que je vais un peu verser sur les branches, dehors, puis je vais les laisser naviguer. La dernière fois, j'ai caché vraiment des toutes mini-souris à droite à gauche, juste pour un peu les... L'autre jour je lui ai mis carrément des fraises dans l'enclos euh, juste parce que voilà la couleur rouge pour eux c'est un peu ça représente un peu le poison donc dit euh, d'eux-mêmes généralement ils y vont pas mais il était intrigué, il a regardé, il revenait, il sentait, il disait ah oh non ça se mange pas, puis il repartait, puis 5 minutes après il a re regardé, il est retourné, il se demandait vraiment euh, un peu ce que c'était. Donc on fait un peu des enrichissements, euh, voilà, je fais des petits enrichissements comme ça, mais euh, je peux pas faire énormément avec des gros jeux, des trucs comme ça, ça et là c'est j'ai pas vraiment droit. Mais euh, pour le peu que j'ai pu faire avec lui, euh, franchement, j'ai trouvé une sacrée évolution euh, ces deux dernières années. Euh, merci Covid hein, pour ça au passage, hein, parce que le fait qu'il n'y ait personne, j'ai pu passer euh, énormément de temps euh, dans l'emploi aussi. Donc ça m'a permis vraiment de, de créer euh, ce lien avec lui, euh, 
dès qu'il entend la voix, euh, généralement il lève la tête. Euh, voilà. La femelle moins, mais elle le fait aussi. Donc du coup, euh, comme tu as pu dire, il y a quand même pas mal de risques. Donc euh, quelles sont les précautions que tu as prises en quelque sorte euh, Les mesures de sécurité que tu t'es fixé à respecter pour ce genre de travail Alors honnêtement, j'y vais un peu au feeling parce que vu qu'on n'a pas de training, je ne peux pas vraiment l'habituer à lui dire tu restes là si je ramasse ton caca ou pendant que je fais ton bassin ou des choses comme ça. Donc si vraiment on a, on a du mal au niveau sécurité, par exemple pour les commodos, bah, on a quand même nos sas de sécurité pour les rentrer si vraiment ils ont, ont kick-in pendant que je fais un bassin. Après en général, euh, il est quand même assez cool donc j'ai pas besoin de faire très attention, euh, façon de parler, mais euh, j'y vais toujours avec une brosse d'abord, j'ai toujours euh, des bâtons à côté. Euh, je garde toujours une bonne distance si vraiment je vois qu'un jour je rentre dedans pour ramasser un caca et qu'il n'est pas de bonne humeur ou un truc comme ça, qu'il commence déjà à me foncer dessus. Je ne vais pas chercher à midi à 4 heures, je ne vais pas risquer ma vie pour un caca. Le caca, j'irai le ramasser demain, en façon de parler. Mais il y a des animaux où même rien que pour un caca, on est obligé de les enfermer. Par exemple, les crocodiles de Siam, là on prend zéro risque. Il y a, il y a, de toute façon, il y aurait zéro échappatoire. Donc euh, voilà, on ne prend pas de risque. C'est vraiment si on sait qu'ils sont au plus loin dans l'enclos, on peut rentrer avec. Ou s'ils sont sur la berge, on met la grille, à ce moment-là, on peut aller travailler tranquillement dedans. Mais c'est très très rare. Donc euh, les, les sécurités, ça va être surtout de garder déjà une bonne distance avec notre animal, en fonction de, du cassé. Mais les deux seuls gros dangereux qu'on a vraiment au parc, ça reste le crocodile et le dragon. Euh, les iguanes, j'ai pas besoin de sécurité. Euh, les galapagos, j'ai pas besoin de sécurité. Enfin, pas autant que certains autres animaux. Donc euh, je garde mes distances, je fais attention, je regarde leur comportement, que dans le fond, il n'y a pas un qui me fonce dessus pendant que je suis en train de tourner, en train de laver un bassin ou des choses comme ça. Mais voilà, le fait qu'on ne fait pas de training, je ne vais pas à chaque fois prendre mon cerveau qui tombe dans une boîte ou quoi, s'il est tranquille sur sa branche. Je rentre, je fais mon petit truc dessus et puis voilà. Je pense qu'il euh, y a déjà moins besoin de sécurité du moment où on garde déjà notre calme, qu'on connaît le comportement de nos animaux et puis qu'on ne fait pas de gestes brusques. Je pense que déjà, on a gagné euh, beaucoup de, enfin, moins de risques, en tout cas, euh, on part sur déjà de bonnes bases que quelqu'un qui va rentrer trop vite dans un enclos ou des choses comme ça et que bah, l'animal va plus vite partir au quart de tour parce qu'il va être surpris, il va, il va être brusqué, il va pas trop comprendre. Donc moi mon petit secret façon, voilà, après chacun va faire comme il veut, il y en a beaucoup qui vont utiliser des barrières, des, des choses et tout. Moi pour moi c'est vraiment, euh, la sécurité va d'abord jouer sur déjà vraiment la distance que je vais mettre entre moi et mon animal et surtout mes connaissances de connaître le comportement pour être sûr de ne pas me faire voler dessus un peu, euh, voilà, et connaître mon animal. C'est ça, parce qu'on a beau dire, euh, voilà, j'ai un groupe de 7 qui doit être rare, ils peuvent être très gentils tous, mais j'en ai deux qui peuvent être euh, assez agressifs. C'est ceux-là à qui je fais attention quand je rentre dedans. Je sais que ma petite femelle, je peux marcher à côté, elle sait qui va partir, et c'est pas qui va me foncer dessus. Donc euh, les risques, euh, je, les a, je les analyse toujours en fonction des animaux et de leur comportement. Ouais. Bon, à ta place, je craindrais un coup de chaud, parce qu'il fait sacrément chaud ici, j'ai pas l'habitude. <rire> Moi, normalement, j'élève de la couleur euh, nord-asiatique. <rire> C'est vrai que, que je me suis quand même pris des belles adrénalines hein, avec le dragon de Komodo, je m'en suis pris, euh, voilà, j'ai eu des plus sûr aussi. Mais, euh, mais c'est pas quelque chose... Euh, c'est un bon adrénaline. <rire> voilà, c'est ce qu'on aime bien ressentir, on va dire, euh, quand on travaille avec du, du, du gros, en tout cas, je pense. Un petit peu de sensation forte. <rire> Et un peu de sensation forte, ça fait du bien. Donc maintenant, quels sont les progrès concrets que tu peux voir venant de Padar avec toi alors, euh, je les vois surtout là depuis cette dernière, cette dernière année où vraiment euh, il vient, il est cool, euh, il se laisse approcher, je peux lui vérifier les griffes, je peux lui enlever les mets des oreilles, je peux lui ouvrir la gueule, je peux lui tenir la langue. Je peux vraiment faire toutes ces choses qu'avant, il y a six mois, même un an de ça, je ne pouvais vraiment pas. Et il ne se laissait pas faire comme ça. Là, je pense que, voilà, avec cette période de Covid, un manque à pas de bol, mais euh, avec cette période de Covid, j'ai vraiment pu avoir du temps pour lui, vraiment rentrer, créer cette complicité que j'avais, que je n'avais pas avant. Et euh, voilà, après dans le but, dans l'évolution, j'aimerais bien bah, que si un jour, exemple, notre vétérinaire vient euh, avec une balance ou euh, une radio qu'il doit aller faire, j'aimerais pouvoir le faire comprendre bah, qu'il peut me suivre, qu'il peut venir, qu'il peut se poser, qu'il doit attendre, sans avoir vraiment de target, sans avoir à lui donner une souris ou une friandise. Que juste il me fasse confiance et qu'il comprend que bah, je lui veux pas de mal, qu'il va le faire pour le plaisir de le faire et qu'il va repartir gentiment. Sans forcément qu'il se dise c'est une obligation et je vais avoir une friandise à la fin. J'ai pas, pas cette envie de travailler avec du training et de leur refaire euh, voilà, comme ça. C'est vraiment une relation ouais. de confiance. J'ai vraiment juste envie d'avoir une relation de confiance, d'un feeling. Quand il est dans ses bons jours, bah, ça se passe super bien. Je peux toujours en apprendre et je peux toujours faire plus de choses avec lui. Et quand ça se passe pas bien, bah, et là, c'est une fois, je ne vais pas chercher plus loin. Je le laisse, il est dans ses mauvais jours. Comme moi, ça arrive des fois, j'ai même pas envie de m'occuper de lui parce que je suis dans une mauvaise journée, je me suis mal réveillée. Je n'ai pas bien dormi, bah, je vais rentrer, je vais lui faire sa papouille, je ramasse mon caca et je sors et je fais pas le. 
Je vais pas chercher plus que ça. Et il y a des fois où ben, c'est l'inverse, où j'ai un grand plaisir à aller le voir et je peux passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec. Et euh, voilà, j'essaie je, de l'habituer à être manipulé, toucher. C'est sûr que c'est pas moi avec mes petits 40 kilos qui vais le porter. On est d'accord, hein, parce que faut vous savoir que Padar fait à peu près 3 mètres. Il arrive gentiment sur ses 3 mètres pour à peu près 110 kilos. Et beaucoup de gens, des fois, en photo, me se disent « Oh, mais il est énorme !» Alors euh, non, je suis très petite, hein, vous pouvez voir. Je suis très petite, donc euh, c'est pas qu'il est très énorme. On s'est mis un petit peu ouais, en et en plus on en compte. Donc c'est pas qu'il est énorme, c'est voilà moi qui ai un petit gabarit au passage, donc euh, notre commodo est très, très bien proportionné. Mais voilà, il faut vraiment, voilà, j'aimerais vraiment pouvoir évoluer dans ce sens-là, qu'il ait vraiment euh, une confiance totale, que ce soit pour faire une prise de sang, pour soit un vaccin, enfin, un vaccin, je me comprends, une piqûre de vitamine ou quoi que ce soit si ça arrive un jour. Mais euh, voilà, avec le vétérinaire, il n'est pas encore à l'aise. Euh, donc j'aimerais bien essayer de travailler encore là-dessus et puis qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'on peut faire encore mieux et qu'ils peuvent faire confiance à 100%. J'imagine aussi que les repas, en fonction de s'il a faim, s'il est en train de gérer, ça influe aussi sur son humeur Beaucoup. Ah. Beaucoup. <rire> Manger, c'est sacré. Ouais, voilà. J'allais dire, les commodos sont des vrais estomacs sur pâte. Hein. Flores est très gourmande, mais pas d'art, euh, il, il est pas loin non plus, mais c'est elle la pire. Euh, le dragon du Komodo. Alors nous ici on a une façon de travailler qui est assez particulière dans le sens comme je disais tout à l'heure, les garçons font le nourrissage. Moi je m'occupe de euh, tout ce qui est les soins, l'entretien de l'enclos, etc. Euh, simplement parce que je ne suis pas très à l'aise avec une cocotte de 3 kg et une baguette qui fait 1m50, quoi, qui fait ma taille, et lui qui fait 3 mètres dans mes pattes. Je ne suis pas très à l'aise, donc j'avoue, je ne je m'embête pas. Euh, donc c'est vrai que mes collègues, c'est vraiment leur petit coup d'adrénaline de les nourrir et tout, c'est leur plaisir. Je les laisse faire avec grand plaisir. Moi, comme ça, ils ne m'assimilent pas la nourriture et justement, quand je rentre dans l'enclos, je sais que ils savent que c'est pas de la nourriture. Donc euh, voilà, on, on fait ça un petit peu euh, comme ça pour le nourrissage. Donc on a chacun notre façon un peu de travailler. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces explications. On n'en a pas fini, ouais, euh, mais pour l'instant, on va peut-être aller regarder un petit peu en image tout ça. Euh, passer un Exactement. petit moment euh, épique avec euh, de toi, avec ce commun. Mon gros coup. bébé. Pas d'art. Voilà. Et à tout de suite. J'espère que vous avez apprécié cette petite aventure avec les dragons de Komodo. Je te remercie énormément pour merci ça. À toi Je respecte pour énormément tout ce que tu fais, c'est génial. Très gentil, merci beaucoup. Euh, donc vous pouvez retrouver l'Instagram de Fanny euh, ici, donc voilà son nom, et vous avez le lien en description, c'est plus facile. Euh, je remercie aussi également le Tropicarium de Servion. Euh, le lien est dans, le, dans la description également. Je remercie aussi Lucie derrière la caméra et Rouen au montage sans qui cette année de, de, de chaîne YouTube n'existerait pas tout simplement. Euh, et rassurez-vous, je sais que c'est pas très régulier, mais il y a des vidéos qui arrivent, c'est promis. Mettez un petit pouce Le petit pouce, l'abonnement pour ne pas louper la suite, 
c'est pas régulier, hein, donc si vous voulez pas les louper. <rire> Allez, à la prochaine. Comme vous pouvez le voir, il y a des jours avec et des jours sans.